La constructora con concreto, que cuenta con 60 años de experiencia y tiene proyectos no solo a nivel nacional, fue admitida en un proceso de reorganización empresarial, informó la Superintendencia de Sociedades. Hasta hace poco tiempo la compañía había negado estar en este proceso y ahora explicó que se tomó como consecuencia el impacto patrimonial y operativo que ha tenido el fallo de la Contraloría General de la República por el caso de Iruituango, que asciende a 4,3 billones de pesos. Esta decisión se da en un momento en que está la controversia por el fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría contra 25 seis personas naturales y jurídicas vinculadas con las obras del proyecto Hidro y Tuango. Con concreto hace parte del consorcio CCC y Tuango, el grupo que trabaja en la obra hidroeléctrica desde 2012 y que tiene como responsabilidad la construcción de la presa principal y obras subterráneas. En un comunicado enviado a la Superintendencia Financiera, señala que los mecanismos del Decreto 560 de 2020 permitirán a la compañía continuar con la ejecución de importantes proyectos nacionales e internacionales, entre ellos Hidro y Tuango de crucial importancia para el país, asegurando el cumplimiento de todos los compromisos contractuales financieros. La empresa sostiene que el panorama financiero es sólido y positivo y que cuenta con solvencia patrimonial y recursos suficientes para seguir operando. Otra de las constructoras del consorcio, la firma Coninza Ramón H., también fue admitida en proceso de reorganización por la Superintendencia de Sociedades.